देखिए लोकल इम्यूनिटी कम होने के बजाय वहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन या रेजिस्टेंट फंगस या क्रोनिक फंगस की या इनकोग्नेशो की ग्रोथ होने लगती है पेशेंट ऐसे खतरनाक फेरे में फंसने लगते हैं तो बी अवेयर ऑफ सेल्फ मेडिकेशन खुद से ही दवा खाना लगाना इम दवा लगाना केमी शॉप या अनकॉलीफाइड डॉक्टर से दवा लेना या स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने दी हुई दवा कोर्स पूरा न करना है ये दूसरे डिसीज के लिए कोई भी दवा दे दी है वो खुद फंगल इन्फेक्शन को यूज करना ये सारी चीजें स्ट्रिक्टली अवॉइड करो तो ये थी फंगल इन्फेक्शन के फेवरेबल कंडीशन के बारे में चर्चा अब हम फंगल इन्फेक्शन के सिम्टम्स और कॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स के बारे में जरूर देखेंगे सी सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन जो स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन में होता है ये मेनली स्किन पर ट्राइकोफाइटॉन नाम की फंगस और वजाइनल म्यूकोजा या मेम्ब्रेन पर कैंडिडा या यस जैसे इससे होता है स्किन के फंगल इन्फेक्शन में नहीं मेनली फंगस इंटरट्रीजनस एरिया या ग्रोइन ग्लोटियल रीजन टोज वेब स्पेसेस यानी जांग बटक क्लेफ्ट एक्जिला पैरों में उनकी इंग्लियों के बीच में कॉमनली ये फंगल इन्फेक्शन होता है और जिस एरिया में प्रोमिनेंट होता है उसी तरह से उसका नोमेंटलेचर होता है फॉर एग्जांपल जांग में ग्रोइन में उसे जॉकीज और साइंटिफिक लिटिनिया क्रोरिस कहते हैं और फिर पैरों की उंगलियों में जो बीच में रहता है उसे एथलेट फिट कहते हैं नाखून पर यानी नेल पे फंगस को हम टिनिया अंगवम कहते हैं काक यानी एक्जिला में टिनिया एक्जिला फेस पे या मुंह पे टिनिया फेशियली बोलते हैं एबडामिन लेग्स बैक आर्म्स इसके फंगल इन्फेक्शन को टिनिया कॉर्पोरिसम कहते हैं चेस्ट बैक नेक पर हाइपो या हाइपर पिगमेंटेड फाइन्स के लिए फंगस होते हैं उसे हम टिनिया वर्सिकुलर कहते हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट है हाथ पर या पैर पे फंगल इन्फेक्शन को टिनिया पेडिस है और टिनिया मैनम कहते हैं सिर पर होने वाले फंगल इन्फेक्शन को हम टिनिया कैपिटिस कहते हैं बियर्ड या मुस्तैक में होता है उसे टिनिया बार भी कहते हैं इस फंगल इन्फेक्शन को कॉमनली ले पर्सन के लैंग्वेज में रिंगवम भी कहा जाता है यह कोई वर्म से होने वाला डिसीज नहीं है पर यह बीमारी सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन में गोल गोल रिंग जैसे ही रिद बैठे रेड चट्टे होते हैं और वो स्प्रेड होते हैं खजाते हैं वो वर्म जैसा दिखता है उसकी बॉर्डर थोड़ी सी रेज दिखती है वो इसलिए उसे रिंग वर्म कहते हैं वर्म का कोई उससे ताल्लुकात नहीं है रिंग जैसे है तो ये रिंग वर्म यानी वर्म का कुछ नहीं है तो अब हम देखते हैं फोटो में देखते हैं कि ये कैसे फंगल इन्फेक्शन के लीजेंस देखते हैं दिखते हैं तो इनमें से पहला है रिंगवम ये बॉडी में ऐसे जब होता है तो आप यहाँ देख सकोगे कि ये कैसे लीजेंस रहते हैं तो यहाँ आप देखेंगे एक गोल सर्कुलर लीजन है रिंग जैसा लीजन है सेंट्रल क्लियरिंग है एक्टिव बॉर्डर है यानी ये आप देख सकते हैं उठा हुआ बॉर्डर है थोड़ा सा जाड़ा बॉर्डर है और ये स्प्रेड हो रहा है सेंटर क्लियर हो रहा है ये गोल है इसलिए इसे रिंग बोलते हैं और इसकी बॉर्डर ऐसी उठी हुई है थोड़ी सी रेड है इसलिए ये वम जैसे दिखती है इसलिए इसे रिंग वम बोलते हैं ये गोल ये कहाँ भी हो सकता है रिंग वम जो बोलते हैं फंगल इन्फेक्शन जांग में होता है तो इसे टिनिया क्रोरिस बोलते हैं यानी जो लीजेंस जांग में रहते हैं ग्रोइन में रहते हैं उनको टिनिया क्रोरिस आप यहाँ देखेंगे गोल गोल लीजन है लेकिन ये स्प्रेडिंग है दूसरा यहाँ आप देख सकेंगे ये एक्टिव बॉर्डर कैसे होते हैं सेंट्रल क्लियर हो गया है दिस इज टिनिया क्रोरिस ग्रोइन में होने वाला और ये एक्टिव बॉर्डर ये फैलती जाती है एंड इचिंग इसमें बहुत सारा होता है और ये इचिंग की वजह से ही वो पेशेंट बहुत परेशान होता है तो ये हो गया टिनिया क्रूरिस यहाँ आप देखोगे तो एबडामिन पे ये लीजन फैल रहे हैं अगर आप नज़दीक से देखेंगे तो ये भी रिंग जैसा है फाइन स्केल है सेंट्रली लीजन क्लियर हो चुका है तो ऐसे लीजेंस जो है इन्हें टिनिया क्रूरिस बोलते हैं ये लीजन स्प्रेड हो रहा है यहाँ देखेंगे गोरे लोगों में थोड़ी सी फेयर स्किन में ये रेड दिखते हैं या जब ये 
इनिशियल स्टेजेस में लीजेंस रहते हैं एक्टिव रहते हैं शुरुआत हो गई होती है तब ये लीजेंस आपको रेड दिखते हैं लेकिन खुजा खुजा के बहुत सारा पीचिंग करके जब इसमें एग्जिमिटाइजेशन हो जाता है या थोड़ा सा अवला पेशेंट रहता है तो उसमें एग्जिमिटाइजेशन की वजह से खुजाने की वजह से ये काला दिखने लगता है इवन ये ब्रेस्ट के नीचे भी हो सकता है फीमेल में चेस्ट पे हो सकता है मेल में तो ये ऐसे इरिजमेटस लीजन दिखते हैं और इसे इंटरट्रिगो भी कहते हैं बटक्स पे भी ये हो सकता है अगर आप नज़दीक से देखेंगे तो ये बटक्स पे ऐसे स्प्रेडिंग लीजन रहते हैं सेंट्रल क्लियरिंग सो टीनिया क्रोरिस और टीनिया बटक्स ये दो कॉमन ऑकरेंस uh, होने वाले टीनिया इन्फेक्शन है यहाँ देखेंगे तो ये टीनिया एक्जिली बोलते हैं एक्जिला में है इसलिए टीनिया एक्जिली बोलते हैं रिंगवम एक्जिला में होने वाला एज की उम्र की कुछ नहीं बच्चों से बूढ़ों तक ये डिसीज किसी को भी होता है यहाँ आप देखेंगे ये इसे हम टीनिया फेशियली कहते हैं टीनिया फेशियली बोले तो फेस पे होने वाला टीनिया इन्फेक्शन यहाँ भी ये थोड़ा सा गोरा लड़का है आ, पंद्रह दिनों का ही ये लीजन है तो एक्टिव बॉर्डर है फाइन स्केलिंग है तो ये टीनिया फेशियली हो गया टीनिया मैनम बोलते हैं हाथ पे होने वाले टीनिया इन्फेक्शन को टीनिया मैनम बोलते हैं तो यहाँ भी आप देखेंगे एक्टिव बॉर्डर है ये लीजन फैल रहा है हाथ में ये लड़की ने रिंग डाली थी इसीलिए ये टीनिया मैनम इन्फेक्शन हो गया और इवन वेब स्पेस में भी ये इन्फेक्शन आप देख सकते हैं टीनिया कार्पोरेस ये नी पे होने वाला है लोअर लिम पे होने वाला ये है यहाँ भी आप देख सकते हैं एक्टिव बॉर्डर है सेंट्रली क्लियर हो गया है और थोड़ा गोरा है इसीलिए ये रेड है अभी इस इधर हम लोग देखेंगे यहाँ आप देखेंगे खजाने की वजह से खुजाने की वजह से और एक क्रोनिक इन्फेक्शन होने की वजह से सांवला पेशेंट होने की वजह से ये टीनिया कार्पोरिस लेक पे है और ये थोड़ा सा पिगमेंटेड हो गया जब इसे ट्रीटमेंट करते हैं स्टीरॉयड लगाते हैं जब भी कभी ये अल्टर्ड फिजियोलॉजी हो जाती है तो यहाँ देखेंगे तो ये टीनिया फेशियली था लेकिन इसने स्टीरॉयड लगा लगा के स्किन पतली हो गई है ये सावला आदमी रेडिश हो गया है यहाँ के क्रीजेस भी दिखने लगे हैं अंदर की ब्लड वेसल्स भी आप देख सकते हो इतना ये स्किन पतला हो के ये स्प्रेड हो रहा है ये स्टीरॉयड एब्यूज के आ, लीजन से यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ भी ग्रोइन में ये लड़का ट्रिपल कॉम्बिनेशन फोर ड्रग का कॉम्बिनेशन स्टीरॉयड का कॉम्बिनेशन यूज कर रहा था टीनिया टेम्पररी कंट्रोल हो गया टीनिया क्रोरिस लेकिन स्किन फटने लगी है रेड होने लगी है पतली स्किन हो गई ये बहुत डिफिकल्ट होते हैं ये ऐसे एट्रोफिक स्कार तैयार होने वाले या स्ट्राई तैयार होने वाले ये स्टीरॉयड एब्यूज का ही लक्षण है देखिए ये लेडीज ने बहुत दिनों तक स्टीरॉयड कॉम्बिनेशन वाला क्रीम यूज किया है टीनिया क्रोरिस टीनिया क्रोरिस न हो के ये स्प्रेड होने लगा है हाथों पे स्प्रेड हो गया है पैरों पे अप टू नी आ रहा है यहाँ तो मैसरेशन हो गया है स्किन पे इतने स्ट्राई आ गए हैं बहुत खराब होते हैं ये कॉम्बिनेशन वाले मलम ये टीनिया कार्पोरिस एब्डोमेंट में होने वाला देखो कितना फैल रहा है स्टीरॉयड लगाया चार दिन खत्म दो दिन खत्म यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी स्ट्राई आ गई है यहाँ आने के अभी चांसेस हो गए हैं हाथ पे भी फैल गया है तो ये ऐसे स्टीरॉयड एब्यूज के पेशेंट रहते हैं तो टीनिया कैसे भी मैनिफेस्ट हो सकता है कहाँ भी हो सकता है और स्टीरॉयड के क्रीम कंटेनिंग क्रीम लगाने की वजह से ये फैल भी सकता है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन्स आ सकते हैं देखिए ये साइन सिम्टम्स होते हैं तो पेशेंट क्या क्या महसूस करता है सबसे पहले गोरो लोगों में फेयर स्किन लाल कलर के रेज चट्टे आते हैं स्प्रेडिंग इची लीजेंस पहले बॉडी के फोल्ड में आते हैं फिर वो फैलते हैं धीरे धीरे वो रिंग जैसे लीजेंस स्प्रेड होते हैं और उसमें पेरीफेरियली एक्टिव बॉर्डर तैयार होती है और फाइन स्केलिंग होता है सेंट्रल पार्ट क्लियर हो जाता है वहाँ कुछ ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं दिखता लेकिन बॉर्डर बढ़ती रहती है लीजेंस पसीना आने पर या ज्यादा चलने के बाद मूवमेंट के बाद घिसने के बाद 
वहां बहुत खुजली होती है खुजली स्पेशली रात के टाइम होती है या शाम को जब ऑफिस से आते हैं कपड़े चेंज करते हैं तो हमेशा खुजली होती है जब सोते हैं या रात को किसी भी कारण नींद से उठते हैं तो बहुत सारे खुजली होते हैं नहाते समय लीजन पर अगर गर्म पानी डाला तो पेशेंट को बहुत अच्छा फील करते हैं ऐसे पेशेंट बताते हैं इसमें कुछ टाइम तक ही रिलीफ मिलता है लेकिन फिर खुजाना चालू हो जाता है या लीजन स्प्रेड होने लगता है पर डार्क स्किन पर्सन में यानी सावले लोगों में ये लीजन रेड के बदले थोड़ा ब्राउन या ग्रेश होता है खुजाने पर स्किन और ज्यादा डार्क और पिगमेंटेड थिक बनती है पेशेंट में ज्यादा डिस्कम्फर्ट ही रहता है खुजली तो ज्यादा होती है इचिंग इरिटेशन रेडनेस होता है और लीजन ज्यादा फैलने लगते हैं एक जगह का इन्फेक्शन सपोज ग्रोइन में या एब्डोमिन में है प्यूबिक एरिया का इन्फेक्शन धीरे धीरे बटक्स वेस्ट एग्जिला चेस्ट आर्म्स फेस लेग्स कहाँ पर भी फैल सकता है स्टेरॉयडल क्रीम यूज करने के बाद लीजन टेम्पररली कंट्रोल होते हैं ये देखा लेकिन इसके फंगस के लीजन में भी बदलाव करते हैं ये स्टेरॉयड लीजन यूजली प्रेजेंट होते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी चेंज करते हैं ये स्टेरॉयड ऐसे फंगल इन्फेक्शन को हम टीनिया इन को अग्नि चो कहते हैं तो इन इन्फेक्शन को डायग्नोस हम कैसे करते हैं हाउ वी डायग्नोस फंगल इन्फेक्शन इट इज क्लिनिकल देख के ये हम बताते हैं स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर इसे इमीडिएटली देख के करते हैं लेकिन कोई भी स्पेशलिस्ट टेस्ट की इसे जरूरत नहीं रहती लेकिन डायग्नोसिस के लिए कुछ लोगों में या कुछ टीनिया इन कॉग्निशो पेशेंट में नेल फंगस के कुछ पेशेंट में फंगल स्क्रैपिंग या केवरेज माउंट नेल का फंगल हाइपी इसे हम जरूर करते हैं फिर वुड स्लैम्प एग्जामिन भी कुछ लोगों में किया जाता है स्पेशली टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन इरिथराजमा और फंगस बाय फ्लोरसेंस इससे हम उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो अभी फंगल uh, इन्फेक्शन को हम कैसे मैनेज करते हैं हाउ वी ट्रीट दिस फंगल इन्फेक्शन ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन इज एज सिंपल एज डायग्नोसिस ट्रीटमेंट को दो हिस्से में डिवाइड किया जा सकता है पहला है ड्रग्स टॉपिकल क्रीम और ओरल मेडिसिन जिसे डॉक्टर के सलाह से ही लेना है और दूसरा है पर्सनल हाइजीन एंड प्रिवेंटिंग रिकरेंस फिर फिर न हो इसलिए क्या करना मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में टॉपिकल मेडिसिन दिए जाते हैं पेशेंट को क्रीम्स ऑइनमेंट लोशन जेल शैम्पू पाउडर ऐसे प्रिस्क्राइब कर देते हैं हम डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ इन्फेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ इन्फेक्शन कितना बड़ा है कहाँ है इसलिए यूजुअली टॉपिकली शैम्पू जैसे किटोकोनेदल टू परसेंट सेलेनियम सल्फाइड साइक्लोपायरक्सोरामिन जिंक पायरेथ्योन ऐसे एंटीफंगल फोम या क्रीम्स ऑइनमेंट जेल्स लोशन एरोसोल स्प्रे और पाउडर और इमिडाइजोल की क्रीम जैसे माइक्रोनाइजोल फ्लोट्राइमाइजोल किटोकोनाइजोल इकोनाइजोल और एलामिन की जो क्रीम्स रहते हैं नेटाफिन टर्बिनाफिन साइक्लोपायरॉक्स की या टॉल नेफ्टेट और ऐसे क्रीम्स रहते हैं ओरल एंटीफंगल एजेंट और एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है मेनली ओरल एंटीफंगल ड्रग उन पेशेंट के लिए रिजर्व है जो टॉपिकल एंटीफंगल क्रीम्स को रिस्पॉन्ड नहीं करते या फिर जिन पेशेंट में एक्सटेंसिव फंगल इन्फेक्शन है या क्रोनिक फंगल इन्फेक्शन है मेन ओरल एंटीफंगल ड्रग्स है ग्रिजोफलविन फ्लूकोनाइजोल किटोकोनाइजोल टर्बीनाफिन और जो मेन मेडिसिन है आइट्रोकोनाइजोल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में वोरिकोनाइजोल दिया जाता है देखिए ये सारे मेडिसिन कॉस्टली है और तो और इन्हें विदाउट मेडिकल एडवाइस से लेने से साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं इसलिए इन मेडिसिन को सिर्फ एक एक्सपर्ट एक्सपीरियंस डॉक्टर की सलाह से ही लीजिए किसी भी इन एक्सपीरियंस डॉक्टर से या सेल्फ मेडिकेट करके हफ्ते में एक बार मैं फ्लूकोनाइजोल कहता हूँ ऐसे मत करो और आपको जो ट्रीटमेंट दे देंगे डॉक्टर उसका कोर्स पूरा होने तक ले लो इनिशियल रिलीफ आपको आठ दिन में मिलता है सडनली दस दिन में मिलता है आप मेडिसिन स्टॉप करते हैं टॉपिकल मेडिसिन को यूज करने के बारे में मैं आपको एक गोल्डन रूल बताता हूँ टू रूल ऑफ टू बोलते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अफेक्टेड एरिया को ठीक तरह से क्लीन करना है उसे ड्राई करना है एरिया को मॉइस्चर से निकालना है और फिर टॉपिकल मेडिसिन को दिन में दो बार अप्लाई करना है क्रीम को फिंगर टिप पे लेके उस क्रीम को इन्फेक्टेड एरिया है उसके दो सेंटीमीटर आगे रखना है पेरीफेरी से अप्लाई करते अंदर अंदर आना है बाहर से अप्लाई करते अंदर अंदर आना है 
तो आपको मेडिसिन को फंगल इन्फेक्शन के विजिबल बॉर्डर के दो सेंटीमीटर बियॉन्ड तक लगाना है और दिन में दो बार इस क्रीम को लगाना है एक बार सुबह और एक बार रात को इवन स्टिपुलेटेड कोर्स के दो वीक के बाद भी लगाना है इसे और कंप्लीट क्लियरेंस होने के बाद दो हफ्ते इसे लगाना है फिर ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद आपको सही तरह से केयर लेनी है हाइजीन मेंटेन करना है ताकि इन्फेक्शन वापिस ना आ जाए आपको अपने आप को और अपने फैमिली मेंबर्स को पहले एजुकेट करो मॉइस्चर क्या है मैसरेशन क्या है पर्सनल हाइजीन का इंपॉर्टेंस क्या है मेंटेनेंस ऑफ क्लीनलीनेस ड्राइनेस क्यों जरूरी है ये सारी चीजें समझना जरूरी है आपको किसी को भी फंगल इन्फेक्टेड व्यक्ति है उससे दूर रहो जैसे कि कलेक्स कुलमेट इवन इन्फेक्टेड पेट्स या आप केयर ले लो उनके पेट्स अगर है तो उनके ट्रीटमेंट के लिए वेटरनरी डॉक्टर के पास जाओ और अपने हाथों को पेट्स को हाथ लगाने के बाद क्लीन करना जरूरी है उन्हें ठीक से धोना है इवन आपके नाखून छोटे छोटे करो शेड एरियाज को भी क्लीन और ड्राई रखना है जैसे कि स्कूल्स चाइल्ड केयर या जिम लॉकर रूम्स वहां भी ड्राइनेस रखो किसी के साथ भी अपने कपड़े कोम्ब कैप टॉवेल शेयर नहीं करना है थिक टाइट क्लोथिंग जो है वो जरा नहीं पहनना है लूज पहनो अपने अंडर गार्मेंट्स को भी एक यूज के बाद धोना है और हाँ हो सके तो उससे आयन भी स्त्री भी करो सिर्फ ड्राई कपड़े पहनने हैं डैम क्लोज बिल्कुल नहीं पहनने अपने आप को फिट रखो एक्सरसाइज करो हेल्दी लाइफस्टाइल रखो बैलेंस डाइट रखो और फंगल इन्फेक्शन को राइट टाइम पे ट्रीट करो उसकी ट्रीटमेंट पूरी कंप्लीट कर रहा मैं आशा रखता हूँ कि इस वीडियो से फंगल इन्फेक्शन के अलग अलग कॉजेस टाइप सिम्टम्स ट्रीटमेंट इसके बारे में कुछ तो मन चाहिए इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी अगर आपके और कोई भी सवाल है तो बेझिझक नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में हमारे वेबसाइट में जाके आप पूछ सकते हैं डब्ल्यू फंगल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या स्टेप लेने की जरूरत है इसके बारे में भी और हम एक सेपरेट वीडियोज बनाने वाले डूज एंड डोंट्स वो जरूर देखिए फंगल इन्फेक्शन को एक अच्छी लाइफस्टाइल से और अच्छे हाइजीन से आप कंट्रोल कर सकते हो सही ट्रीटमेंट फुल ट्रीटमेंट से इवन इसे आप क्योर भी कर सकते हो अच्छी तरह से आपको एक अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाके उनकी उनसे सही ट्रीटमेंट और सही मेडिकेशन करना है अपने आप को फंगल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कीजिए फंगल इन्फेक्शन हुआ तो उसे ट्रीट कीजिए इसी आशा के साथ मैं आपकी रजा ले लेता हूं और अगला वीडियो जरूर आपको क्या प्रिकॉशन कैसे लेने हैं क्या क्या करना है इसके बारे में दिस इज मिशन होल सोसाइटी इज सफरिंग तो हमें उन्हें कुछ मदद करने की कोशिश हमारी आईडी वी एसोसिएशन भी कर रहे उसका ही एक पार्ट समझ के हम आज का वीडियो आपके लिए तैयार किए हैं तो जरूर देखना अच्छी तरह से आपका फंगल इन्फेक्शन जरूर कम हो जाएगा इसी आशा के साथ मैं अगले वीडियो लेके आने के अपेक्षा से आपसे रजा ले लेता हूं ऑल द बेस्ट धन्यवाद